தமிழ் பேசும் அன்பு உள்ளவங்களுக்கு வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு எதை பற்றினா பார்த்திங்கன்னா ஐரன் கேஸ் சீரீஸில் கூடுதலாக ஒரு பதிவை பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பதி இதை பற்றினது இந்த டாப்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்வீட்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை தான் பார்க்க போகிறோம் கேஸ் ஸ்வீட்னிங் அப்படிங்கிறத ஒரே லைன் கான்செப்டாக சொல்லணும்னா நம்ம நேச்சுரல் கேஸ்லேருந்து தேவையில்லாத மாசு நிறைந்த அல்லது நச்சுக்கள் நிறைந்த வாயுக்களை பிரிச்செடுக்கிறது தான் கேஸ் ஸ்வீட்னிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் அதை பற்றி எலாபரேட்டாக டீடியலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுக்கிற நேச்சுரல் கேஸ் அதாவது பூமிக்கடியிலேருந்து எடுக்கிற கேஸானது கேஸ் ப்ளஸ் ஆயில் வாட்டர் மிக்சராக தான் வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதோட ச கொண்டு போய் செப்பரேட்டரில் கொடுப்போம் செப்பரேட்டர் என்ன செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கேஸ் வாட்டர் மூணையும் தனித்தனியாக பிரித்து கொடுக்குறோம் அந்த இதுலேருந்து வர்ற கேஸை வந்து டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் நம்மளால் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு போக முடியாது அதுதான் நேச்சுரல் கேஸ் அது எதுக்காண்டி கொண்டு போக முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன கலந்துருக்கும்னா ஹச்டிஎஸ் கலந்துருக்கும் சிஓடூ கலந்துருக்கும் இது போக நான் ஹைட்ரோ கார்பன் இம்பியூரிட்டிஸ் கலந்துருக்கும் அதுகளெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணால் தான் நம்மளால் அதை நம்ம பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு தான் என்ன ப்ராசஸ் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்வீட்னிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த ப ப்ராசஸில் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே சொன்ன இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பயன்பாட்டுக்கு உகந்ததாக மாற்றுறாங்க முதல் வர்ற கேஸ் வந்து என்னென்ன இம்பியூரிட்டிஸ் அதாவது என்னென்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் என்னென்ன ரேஷியோவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நேச்சுரல் கேஸை சோர் கேஸ்னு சொல்லலாம் அந்த சோர் கேஸில் வந்து என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட நெருக்கி ஹச்டிஎஸ் இருந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த சோர் கேஸை நம்ம பயன்பாட்டுக்கு கொண்டாடணும் உகந்ததாக கொண்டாடணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹச்டிஎஸ் கிரெயின்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு கிரெயின்ஸாக இருக்கணும் எவ்வளோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டர்ட் கியூபிக் ஃபீட்டில் ஒரே ஒரு கிரெயின் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பயன்பாட்டுக்கு உகந்ததாக ஏற்றுக்க முடியும் அது ஒரு சில இடங்களில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கா கிரெயின் ஒன் பை ஃபோர் கிரெயின்ஸ் தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டர்ட் கியூபிக் ஃபீட்டில் நேச்சுரல் கேஸ் சோர் கேஸ்னு சொல்லலாம் இந்த சோர் கேஸை வந்து நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானதாக இருக்கணும் அது மட்டும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டிக்ஸாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம ஊர் வழியாகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஏரியா வழியாக போகும்போது அதில் லீக்கேஜஸ் சோர் கேஸ்லேயோ அல்லது நேச்சுரல் கேஸ்லேயோ ஸோ லீக்கேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா அது அந்த இருக்க மக்களையோ உயிரினங்களோ ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் டாக்ஸிக் கேஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் அது வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறதுனால ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அந்த அமைப்பு சொல்கிற மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கோ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த அமைப்புக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் கரஷன் இன்ஜினியரிங் என்ஏசிஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த அமைப்பு என்ன செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டு போட்டிருக்காங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர் ஜீரோ ஒன் செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்டு போட்டிருக்காங்க அந்த இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரல் கேஸில் ப்ரெஷர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிஎஸ்ஐ இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதில் ஹெச்டிஎஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் கூட அது வந்து நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே தான் வரணும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் எம்ஆர் ஜீரோ ஒன் செவன் ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஹச்டிஎஸ் மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை வேறு எதுவும் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குதுங்க சிஓ டூ ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்குது அது போக என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது இதில் இந்த சிஓ டூவையும் ஹெச்டிஎஸையும் நம்ம வாட்டரில் கொஞ்சம் போல் கரையும் அதனால் ஆசிட் ஃபார்மாக இருக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இதில் ஆக்சிட் கேஸ் அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஹெச்டிஎஸ் சிஓ டூ அது போக நான் ஹைட்ரோ கார்பன் இம்பியூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் கிளைக்கால் அப்படிங்கிற மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்க இம்பியூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணலாம் அது போக ரெண்டாவது மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரம் முறிஞ்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அந்த இதுகள யூஸ் பண்ணி இதில் இருக்க பெட்டையும் ப்ளஸ் அதில் இருக்க இம்பியூரிட்டிஸையும் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சில கெமிக்கல் சால்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதில் இருக்க ஹச்டிஎஸை திரும்ப பண